前辈，少尉的孔令军。前辈，这怕是要过千了。下十一，王明银行，我不是把神符借给你了吗？头发不能乱，他又不是王先知，木剑足够了。嗯、天下十一啊，那就让我看看，如今天下都是些什么货色。
，又是你。剑中无六鼎，携素王剑而来，再求一战。天下名剑位列第二的古剑素王，剑呢？会让前辈看到的。交战时，我会设法将红甲停滞一刹那。到时，咱们全力破甲。你要再用此下剑诀，命就没了。就怕是调虎离山吧。世子那儿有李前辈，不用担心。先救人。
前辈就别关心那边了。你觉得自己能挡我多久？尽力而为。请前辈留步。
真是素王界。到什么时候？多留心一点。说的轻松，这打还是怎么赢？还有最强的金甲，未曾出现。世子，事态危急，青娘想向世子求一件兵器。什么兵器？刹那枪。枪王王树的刹那枪？我哪有这兵器？枪在车上，只求世子准我出手。好。秀青蛇，你是李淳刚。
剑出鞘。什么时候去？不好，世子危急，叔兄快！
。谢谢隐藏的挺好，身手也不错。虽说王明颖已然重伤，但想杀他还是不容易。呵呵，姑娘，什么名字？你认识他？像牛肉铺子的呵呵姑娘，啊，就是她，怎么可能？哪来的酱牛肉铺子？哎，能救吗？这丫头为了你，连命都不要了。抬上车去，我试着救他。还有凤子营将士，别听前辈说少。我是剑客，不是郎中啊。行了，我尽力了。多谢前辈。狮子，小心土脚。果然跑这边来了。魏爷那边状况如何？穆家货架全毁了。我家回去前，自然暴力、与烟堂、过量运用赤霞剑诀。前辈，以经脉寸断。青鸟和凤子营，劳请前辈费心。我去那边看看。葬入林家祖坟，姓都改了，有什么资格入祖坟呢？烧了吧，撒浆里吧，死都死了，就别让我再见到这些事儿，这些人了。刚才作战的时候，我是赴死去的。我知道，我毁了自己的家族，到最后连一家人都不接受我。像我这样的人。活在世上，每一刻都是煎熬。我知道，我说的话做到了吗？没让你受伤是吧？你言而有信。无愧，探花之名。真的，真的。
，人生的这条路就这么走完了。尸骨，骨灰装入坛中。明白。这边我来处理。世子，先回马车那边。是你把王敏敏的消息送到客栈，居然是你救了我，还救了两次。你这手刀怕是比真刀还锋利了。软甲护体得以不死，可我后面那两脚，你应该死了才对啊！你还真把王成楼的大黄庭化为己有了，何姑娘。嗯，我跟你有仇吗？没仇啊，不过有人要花一千两买你的命。请安王，那你为何要救我？我亲手杀你。才有一千两，别人杀你，我只有五百两。我这命还挺值钱。该说的都说了
你可以去死吧。你这不是刀法你的伤还能再出刀吗？要不你试试你没事吧？没事。刚才看你用了剑九皇的剑法，剑一到剑九，老黄都留给我了。练了挺久了吧？这可是你压箱底的本事。青岛没事吧？他的命暂时保住了。那就好。可你要死了。命是保住了，我正在给他输送真气。命保住就好。你还是多管管你自己吧。小妮儿，你这会儿杀我，一杀一个准儿。神符不是借给这老头了吗？没法杀。神符还你。反正你也快死了。不差这一刀，真这么严重？大黄庭本来就不是你自己的，好些真气藏于经脉之内未曾化解，那丫头对你三下重手，让你经脉紊乱，真气逆行，不死也难。哎。谁能想到，灵州城里卖酱牛肉的丫头，居然会是个杀手？在北凉的时候，我还最喜欢吃他家的酱牛肉。还想着酱牛肉，前辈，嗯，我还有活路吗？有。我现在出手，废你丹田气海，化去一身大黄庭，你大概能活。但是那样我就废了。本来真气就不是你的，没真气总比死了强吧。什么声音？好像是骑兵。静安王来。
，前辈，帮我看住他们俩。你都这样了，还想出去？只能是我去。王叔，王叔的佛珠呢？没带着。这就是你的全部手相。王叔可否借一步说话？跟过来。我随世子过去。你们留下，我陪王叔单独聊。王明隐死了，天下第十一名不虚传，幸好小侄身边有两袖青蛇的李淳刚。剑神犹在，就在方才那辆马车上。那你还敢跟我过来？为何不呢？留在李淳刚身边，或许你还能保住这条小命。王叔又不杀我，我担心什么？不杀你，我请来天下第十一做什么？王叔若真要杀我的话，大军出击即可。何必请什么江湖人士？那你觉得我让王明营刺杀你是为什么？芦苇荡这场刺杀是杀给别人看的，杀给谁看？京城啊，皇帝啊，北凉为打不掉。青州又何尝不是统领大军？都是藩镇，王叔若不刺杀我一场，当今陛下怎么能对您放心呢？原来你也知道，青州和北凉注定为敌，大势所趋罢了。原来呢，事情很简单，你只要把王立全交给我，你就可以离开青州。可现在，你我都无路可退了。那是徐潇想的办法，我不喜欢，所以我自己找生路。挑衅本王王妃，就是你找的生路。再相反，乃至整个青州，人人皆知，王叔最宠爱的，就是王妃裴南伟。青州境内都知道。建安王将王妃裴南伟视作珍宝。世子赵寻呢，曾经痴迷裴南伟，后来呢，被建安王娶做王妃。成亲之后，建安王对王妃宠爱有加，那不仅仅是襄樊城，整个青州，啊，都知道王妃是建安王最爱之人。而我呢，一直在想一个问题：建安王到底是怎样的人物？当年众王夺嫡。王叔城府最深，麾下嫡系不到最后时刻绝不显山露水，只是时运不济，才败给当今圣上罢了。那都是很久以前的事了，有什么好说的？一个城府如此之深的人，怎么可能会让全青州都知道自己的弱点？王叔若是真宠爱裴南伟。只会把他深藏腹中，绝不让人知晓。你们不知道我是谁吗？退回去！建安王好慷慨啊，居然让自己的王妃给我们陪葬。一个有弱点的人，自然会让人放心。只是，只盯着表面上明显的弱点，会让人忽视真正的危险。裴南伟是我的弱点，只是王爷自己造出来的弱点罢了
，推给人前看的。现在聊的是杀不杀你，你跑题了吧？王叔送来的弱点，正是小智的收入。王叔其实心知肚明，一直有一条可以光明正大放我离开青州的理由。而且，还不会遭到朝堂猜忌。送侄千里。当我看到这四个字的时候，我就和裴南伟说了，王叔的这句话有两层意思。两层意思。第一层好解释，千里向下，视为九泉，王叔想要送我归西。第一层啊，是给天下人看的。我调戏王妃，惹来杀身之祸。第二层意思呢？这第二层意思，王叔是在送礼，把礼物送给小智，送至千里之外。礼物是什么？那自然是裴南伟了。本王把自己的王妃送给你，这才是王叔不杀我最好的理由。小侄好色荒唐，胆大包天，不仅调戏王妃，还把人掠走了，最后以王妃性命要挟王爷。王爷无奈，只能放我离开青州。更妙的是，这一放之后，朝堂绝对不会担忧。青州和北凉暗中联盟，毕竟夺妻之恨，绝无转换余地。若本王真的想放你走，又为何要闹这出芦苇荡刺杀呢？不刺杀的话，朝堂怎会安心？假刺杀，刺杀不假。我若真的死了，那就说明我没资格做王叔的盟友。盟友，有深仇大恨做掩护。青州和北凉，未来或可同舟共济。前提是，等你继位北凉王，王叔就不想试试。再去争一争的位置。徐骁生了一个好儿子。刚才乔金姑娘动手了，我们都要杀徐凤言，可以联手合作。一千两黄金都是我的，滚，不然杀了你。哦那我就先滚了。
么多把，应该能赢吧？到我这境地，飞来一把剑和无数把剑，其实都没了区别。那为何接这么多？这不显得霸气吗？去拿你该拿的。陈刚，来访东海，借着满臣剑与你一战。李剑神，又见面了，打完再聊。是最强一战。少条胳膊没事，终究不同啊，可惜了。没什么可惜，别说少条胳膊，手脚没了，我李淳刚一样不怕打架。这话说的不太吉利，这句说会行不行？<笑>同力，有意思。
火炼剑，以金铁炼剑，以气血炼剑。今日，我借阴阳之机，星光之焰，借雷霆淬力，乾坤作也。直至今日，终于。建成。神此来无地城，想必也是为了此事。你还说对了，我还真是为了天门而来。天门眼看就要打开，你我都有飞升机会，或许还能合作行事。或许他们二位不愿飞升呢？不愿飞升，为何不愿？或许比起仙界，他们更想留在人间。人间有什么可留的？这种机会怎能错过？如今契机已成，再加一分力，便能打开天门，迎回仙界。既然如此，就由我来打开天门吧。剑起！等太阿，你做什么？老天师方才有句话说错了，邓某此来五帝城，确实是为了仙界天门，只不过不是等他打开。那你要的是什么？我要的是阻拦天门重开，要仙界与人间断了往来。为什么？历来古籍素有记录
仙人下界。所谓仙人，早已抛却人心，以天道自处。每逢仙人临凡，仅凭喜好，便要改换天下之事，江河改流，山川移位，都属平常。更有甚者，仅凭一己之好恶，便要断人间之生死。不知换来多少白骨累累，那又怎样？世上王朝更迭，不也是杀戮不断？别的不说，这位是北凉世子，他爹徐骁当年杀了多少人？怎不见你提剑斩杀？王朝更迭，乃是人间自己之争斗，我从未想过让天下无杀戮。说起来。我自己所练的，就是杀人之剑。可是人间之事，自然由人来决定。这人间，不需要仙人。就为这个，你要拦下天门重开，断了天下无学者的前进之路吗？哼，邓某，从来就不是讲道理的人。你拦我飞升之路，你我便是不共戴天之敌。你也拦不住我！峨眉朱雀，黄铜皮肤，一米太阿。帝君，此剑阵取名冰解，本来是为王仙芝而准备的，却不想用到了阁下身上。我倒要看看，邓剑神能否冰解贫道。天师，此时收手，还能保住性命